सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे लाइन बैलेंसिंग क्या होती है इन एल असेंबली लाइन सिस्टम ऑल एक्टिविटी शुड बी डिटरमाइन इन सच अ वे दैट ऑल वर्क प्लेसेस ऑन द लाइन हैव इक्वल एक्टिविटी टाइम यानी कि किसी भी असेंबली लाइन सिस्टम में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो कुछ इस तरीके से डिफाइन की जाए कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज की जाए कि एवरी वर्क स्टेशन पे लगने वाला समय बराबर हो यानी कि जितने भी वर्क स्टेशन एक असेंबली लाइन में काम करते हैं उन वर्क स्टेशन का जो एक्टिविटी टाइम है जो काम करने में उनके द्वारा समय लग रहा है वो सभी स्टेशनों में बराबर हो और हम आगे और हम और हम इस तरीके से भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ एक्टिविटी टाइम एट ऑल स्टेशन कॉल लाइन बैलेंसिंग यानी कि एक असेंबली लाइन के सभी स्टेशनों पर लगने वाले समय को मिनिमाइज करना ही असेंबली लाइन बैलेंसिंग कहलाता है कुछ कंडीशंस भी हैं असेंबली लाइन में इफ ऑल स्टेशन हैव सिमिलर एक्टिविटी टाइम सो वी कैन से द लाइन इज परफेक्टली बैलेंस यानी कि एक असेंबली लाइन में काम करने वाले अगर सभी स्टेशनों का समय बराबर है तो हम उस असेंबली लाइन को एक परफेक्ट बैलेंस्ड असेंबली लाइन कह सकते हैं बट एक मैनुअल असेंबली लाइन में परफेक्ट बैलेंस होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वहां पर मैन टू मैन इफिशिएंसी वेरी करती है एंड टाइम टू टाइम भी इफिशिएंसी वेरी करती है मैन टू मैन में यानी कि एक जो ऑपरेटर है एक जो मैन पावर है उसकी जो वर्क करने की इफिशियंसी है वो दूसरे जो ऑपरेटर है उससे वेरी करेगी दोनों ऑपरेटर एक एफिशेंसी से काम नहीं कर सकते हैं और टाइम के रिस्पेक्ट में भी यही है कि जो ऑपरेटर सुबह मॉर्निंग आवर्स में या शिफ्ट के स्टार्ट में जिस एफिशेंसी से वो काम कर रहा है शिफ्ट के एंड में उस एफिशेंसी से काम नहीं करेगा तो मैन टू मैन एंड टाइम टू टाइम भी काम करने की जो क्षमता है कैपेसिटी है उसमें भी वेरिएशन होता है सेकंड कंडीशन क्या है इफ ऑल स्टेशन हैव डिफरेंट एक्टिविटी टाइम सो द स्लोवेस्ट स्टेशन एक्टिविटी टाइम विल बी द साइकिल टाइम ऑफ दैट असेंबली लाइन एंड विच विल आल्सो डिफाइन द प्रोडक्शन रेट अगर कोई असेंबली लाइन है जिसमें कि काम करने वाले सभी स्टेशनों का समय एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग अलग समय लग रहा है तो उस पूरी असेंबली लाइन में जिस भी स्टेशन का जो वर्किंग टाइम है सबसे ज्यादा है या हम कहें कि जो स्टेशन पूरी असेंबली लाइन में सबसे स्लो है उसका जो एक्टिविटी टाइम है उस स्टेशन का जो काम करने का समय है वो ही उस असेंबली लाइन का साइकिल टाइम कहलाता है और उसी स्टेशन के एक्टिविटी टाइम के थ्रू ही उस होल असेंबली लाइन का प्रोडक्शन रेट कैलकुलेट किया जाता है फ्रेंड्स आगे चलते हैं असेंबली लाइन बैलेंसिंग में कुछ टर्मोलॉजी यूज की जाती है उनको हम कोशिश करेंगे समझने की एक एग्जांपल के थ्रू ये एक असेंबली लाइन है और इस असेंबली लाइन में फोर स्टेशन है जिसमें कि हमने ये एस वन एस टू ये स्टेशन है पहले स्टेशन की अगर हम बात करें तो पहले स्टेशन में जो ये सर्किल आपको दिख रहे हैं ये छोटी छोटी एक्टिविटीज स्टेशन में हो रही हैं जिनको मिलाकर के उस स्टेशन में एक प्रोडक्ट का पूरा कंप्लीट काम हो रहा है इन एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं एलिमेंट टाइम कहते हैं जिस तरीके से S1 है वैसे S12 पे S13 पे एंड S14 पे ये छोटी छोटी एक्टिविटी हो रही है जिन्हें की हम एलिमेंट टाइम कह रहे हैं अब एनिमल टाइम को अगर समझने की कोशिश करेंगे सिंपलेस्ट वे में द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्क यानी कि काम की वो इकाई जिसको की और छोटा नहीं किया जा सकता उसको और ब्रेक नहीं किया जा सकता जो सबसे छोटा वर्क हो सकता है उसे ही हम एलिमेंट टाइम कहते हैं फ्रेंड्स बात करते हैं टोटल वर्क स्टेशन प्रोसेस टाइम की अब ये जो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं जिनको हम एलिमेंट टाइम कह रहे हैं इन एलिमेंट टाइम को जब हम एडिशन करते हैं तो एक मेन एक्टिविटी उस स्टेशन की निकल के आती है तो वो उस स्टेशन का टोटल वर्क स्टेशन प्रोसेस टाइम कहलाता है तो जैसे एस की अगर हम बात करें अगर हम इन पांचों एक्टिविटीज को हम ऐड करते हैं तो टोटल जो वर्क स्टेशन प्रोसेस टाइम निकल के आता है वो कितना आएगा एट मिनट ऐसे अगर हम स्टेशन टू में बात करें तो फाइव मिनट स्टेशन थ्री में बात करें सेवन मिनट स्टेशन फोर में बात करें नाइन मिनट तो ये सारे के सारे जो टाइम निकल के आते हैं स्टेशन के टोटल वर्क स्टेशन टाइम हम इन्हें कहते हैं फ्रेंड्स अब बात करते हैं बॉटल लेक टाइम की द स्लोएस्ट स्टेशन टाइम और मैक्सिमम वर्क स्टेशन टाइम यानी कि एक असेंबली लाइन उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेशन होगा सबसे स्लोएस्ट स्टेशन यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिस स्टेशन में लगने वाला समय जो है सबसे ज्यादा है तो अगर हम इसमें बात करें S1 का टाइम एट मिनट S2 का टोटल वर्क स्टेशन टाइम फाइव मिनट S3 का सेवन मिनट S4 का नाइन मिनट है तो इन सभी स्टेशन को अगर हम कंपेयर करें तो स्टेशन फोर पे लगने वाला जो सब समय है वो सबसे ज्यादा है नाइन मिनट यानी कि सबसे स्लोएस्ट स्टेशन इस होल असेंबली लाइन का कौन सा है स्टेशन फोर यानी कि स्टेशन फोर 
ही इस असेंबली लाइन का बॉटल नेक टाइम कहलाएगा फ्रेंड्स अब अगर हम बात करें साइकिल टाइम साइकिल टाइम यानी कि मैक्सिमम वर्क टाइम जो एग्जांपल हमने दिया है ऐसे केसेस में जहां पर कि सारे वर्क स्टेशन का टोटल वर्क स्टेशन टाइम डिफरेंट डिफरेंट आ रहा हो उस केस में जो उस असेंबली लाइन का बॉटल नेक टाइम होगा वही उस असेंबली लाइन का साइकिल टाइम भी होगा और इसी के थ्रू हम उस होल असेंबली लाइन की प्रोडक्शन रेट को कैलकुलेट करते हैं आइडल टाइम की बात करें आइडल टाइम क्या होता है आइडल टाइम का फॉर्मूला है साइकिल टाइम माइनस टोटल वर्क स्टेशन टाइम अब साइकिल टाइम देख लेते हैं जो एग्जांपल हमने दिया है साइकिल टाइम क्या निकल के आ रहा है नाइन मिनट और टोटल वर्क स्टेशन टाइम पहले स्टेशन का अगर हम कैलकुलेट करते हैं आइडल टाइम तो टोटल वर्क स्टेशन टाइम क्या है पहले स्टेशन का एट मिनट साइकिल टाइम क्या है इस लाइन का नाइन मिनट नाइन माइनस करते हैं तो आइडल टाइम निकल के कितना आएगा वन मिनट यानी कि इससे क्या समझ में आएगा इससे ये समझ में आ रहा है कि असेंबली लाइन में जो साइकिल टाइम है उसके रिस्पेक्ट में स्टेशन वन के पास सिर्फ एट मिनट का ही काम करने का समय है एट मिनट के अलावा जो एक मिनट जिसे हम आइडल टाइम कह रहे हैं उसमें उस स्टेशन के पास कोई भी काम नहीं है थोड़ा और आगे अगर चलें स्टेशन टू में जो आइडल टाइम निकल के आता है फोर मिनट निकल के आता है यानी कि एक स्टेशन के पास सिर्फ पांच मिनट का ही काम है और फोर मिनट ये स्टेशन सिर्फ आइडल रहता है इसके पास कोई काम नहीं है स्टेशन थ्री में देख लेते हैं टू मिनट का टाइम निकल के आता है और स्टेशन नाइन में देख लेते हैं तो जीरो मिनट का टाइम निकल के आता है फ्रेंड्स ये जो आइडल टाइम है इसी को ही कम करना इसको ही मिनिमाइज करना इसको ही एलिमिनेट करना ही लाइन बैलेंसिंग कहलाता है एक्चुअल में हमें यही करना है एवरी स्टेशन पर जो आइडल टाइम है उसको कम करना है सो so देट हमारी लाइन जो है वो बैलेंस हो सके और इसका एग्जाम्पल आप देखिए स्टेशन फोर में साइकिल टाइम भी नाइन है एंड टोटल वर्क स्टेशन टाइम भी नाइन है तो नाइन माइनस नाइन इजल टू जीरो सो एज पर साइकिल टाइम ये वाला स्टेशन साइकिल टाइम के रिस्पेक्ट में हम कह सकते हैं आइडियल टाइम इसका बिल्कुल जीरो है अब टोटल वर्क कॉन्टेंट टाइम कैसे निकालेंगे टोटल वर्क कॉन्टेंट टाइम यानी कि सम ऑफ ऑल वर्क स्टेशन टाइम जितने भी वर्क स्टेशन है उनका जो टोटल वर्क स्टेशन टाइम है यानी कि ये जैसे एट मिनट फाइव मिनट सेवन मिनट नाइन मिनट इनका जो एडिशन है होल असेंबली लाइन के जितने भी वर्क स्टेशन है उनका जो टोटल वर्क स्टेशन टाइम होता है उनका एडिशन ही होल असेंबली लाइन का टोटल वर्क कॉन्टेंट टाइम कहलाता है जो की ट्वेंटी नाइन मिनट निकल के आ रहा है तो फ्रेंड्स आप बात कर लेते हैं बेनिफिट के ऊपर अगर एक असेंबली लाइन को हम बैलेंस करते हैं तो हमारे को क्या मेजर बेनिफिट होते हैं लेस वेरिएशन बिटवीन स्टेशन स्टेशन के बीच में जो टाइम है वो उसमें वेरिएशन कम होता है रिडक्शन इन वर्क हैंडलिंग बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन यूनिफॉर्म आउटपुट गुड क्वालिटी ईज ऑफ डूइंग स्मूथ वर्क फूल फ्रेंड्स आई होप कि जो ये टर्मोलॉजी है एंड जो लाइन बैलेंसिंग है उसके रिस्पेक्ट में जो हमने जो डिस्कशन किया है वो आई होप कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि लाइन बैलेंसिंग से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन सीरीज वाइज हम आपके साथ शेयर करते रहे आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर पेज पे फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किया है एंड मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें क्वेश्चन को समझ लेते हैं इफ एन असेंबली लाइन है सिक्स वर्क स्टेशन अगर एक कोई असेंबली लाइन है जिसमें कि सिक्स वर्क स्टेशन है एंड स्टेशन टाइम आर ये जो स्टेशन टाइम है ये भी हमने यहाँ पर दिए है एस वन यानी कि स्टेशन वन एंड एट मिनट यानी कि उसका टोटल वर्किंग टाइम ऐसे एस टू नाइन मिनट एस थ्री टेन मिनट एस फोर सेवन मिनट एंड एस फाइव सिक्स मिनट एंड द लास्ट स्टेशन सिक्स सेवन मिनट तो फ्रेंड्स सिक्स स्टेशन है उनके टाइम भी हमने आप यहाँ पर दिए हुए हैं तो आपने क्या कैलकुलेट करना है बॉटल नेक टाइम एंड टोटल वर्क कॉन्टेंट टाइम ऑफ दैट असेंबली लाइन तो फ्रेंड्स आपको बॉटल नेक टाइम निकालना है उसके लिए तीन ऑप्शन दिए हैं ए बी सी आपको कैलकुलेट करके करेक्ट आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में आप उस आंसर को शेयर कर सकते हैं ऐसे टोटल वर्क कंटेंट भी आपको निकालना है ए बी सी तीन ऑप्शन दिए हैं इसमें भी आपको करेक्ट आंसर को कैलकुलेट करना है सो फ्रेंड्स आई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज टॉपिक को इस ढंग से आप समझिए एंड ये क्वेश्चन आपके साथ हमने शेयर किया है इसको भी आप करने की कोशिश करें सो so देट की आपको क्लियरिटी हो और हमें भी आपके फीडबैक से ये पता चल पाएगा कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट की और जरूरत है सो दैट कि हम अपने टॉपिक्स में अपने ट्यूटोरियल में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर पाए जो कि आपके लिए आगे जाके हेल्पफुल हो सो फ्रेंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू प्लीज प्लीज डू कमेंट यूर आंसर एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स ऑल्सो लाइक एंड शेयर अवर वीडियोज टू मोटिवेटर्स एंड वील बैक सून विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक टिल देन टेक केयर गुड बाय एंड कीप वॉचिंग अवर चैनल बेस्ट प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग